Nos oyes, Fer, nada más para saber si nos estás escuchando. Ok. Bueno. Pues, Pichu es un personaje contaminado de cinismo, neurótico e implacable con el encanto de los antihéroes. En cada uno de los relatos de la vida del protagonista, Fernando Ortiz La Chica recalca el disparate que significa para él ser un académico universitario en un país como el nuestro, pero de una forma ligera y divertida. Esto es una adaptación del prólogo de Eduardo Parra Ramírez al libro que el día de hoy nos trae con, eh, bueno, nos trae el, el motivo de la presentación de este libro, es el motivo que nos tiene reunidos aquí. Y quiero darles la bienvenida a todos los que eh, nos acompañan el día de hoy en esta transmisión por medio de Facebook Live a la presentación del libro Fantasmas en la Universidad y otros relatos de la vida del doctor Tirso, escrito por el eh, profesor Fernando Ortiz La Chica. El día de hoy, bueno, nos acompañan, tenemos como invitados a Eduardo Parra Ramírez y Octavio Náteras que eh, van a ayudarnos eh, con todos la, 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 los comentarios acerca de la obra y por supuesto también contamos con la presencia de Fernando que va a hablarnos también sobre su libro. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y pues empecemos. Eh, me gustaría empe empezar con la semblanza de nuestros invitados para después ceder la palabra a ellos y eh, dejar como que la reunión suba, siga su curso. Voy a empezar con Octavio. Octavio es profesor investigador de la licenciatura y posgrado en psicología social en la Universidad, eh, perdón, en la Unidad Iztapalapa de la UAM. Ha desarrollado una larga trayectoria en la gestión académico-administrativa en la UAM, la cual animaría la curiosidad del doctor Tirso, a quien afortunado o desafortunadamente no conoce. <ríe> Bienvenido, Octavio, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, eh, Fer, por la invitación, eh, que eh, como comentaré, de alguna manera eh, la solicité. Y bueno, mucho gusto, Eduardo, te, te conocí a través de, del prólogo y pues bueno, este, qué bueno que coincidimos. Igualmente espero, un gusto, doctor. Y espero que pronto se sume este, el buen eh, Manolo Gil Antón. Y bueno, eh, sin más, eh, no sé exactamente qué público audiencia tenemos, pero bueno, eh, bienvenidos, bienvenidas y eh, muy amables por estar en este espacio. ¿sí? Eh, ¿Cómo enfrentar la presentación del libro de Fernando Ortiz? ¿Cuál es el sentido de un acto como este? Si una de las raíces etimológicas de la palabra presentación es introducir con gracia, entendería que una de mis labores sería el señalar o describir aquellas características o rasgos destacados del texto. En otras palabras, resaltar la gracia y cualidades del libro. Cuando Fernando Fer anunció que por fin su libro de relatos sobre un profe vulgaris universitario estaba ya impreso, de inmediato me propuse para comentar el texto en caso de que hubiera presentaciones públicas. Con ello me aseguraba de leerlo pronto y, sobre todo, satisfacer mi malsana curiosidad sobre lo que refería de la universidad, ya que daba por descontado que el texto versaba sobre nuestro espacio de trabajo, lo cual me hizo suponer la posibilidad de identificar al propio Fernando como personaje de sus relatos y el disponerme a reconocer a los personajes que les desfilarían en cada una de sus narraciones. Tal expectativa la reforcé cuando Eduardo Parra, en el prólogo del libro, 
refiere al doctor Tirso como un alter ego de Fernando Ortiz. De inicio una cuestión eh, para mí eh, consistía en despejar eh, al enfrentarme al libro mi curiosidad e intriga sobre la naturaleza de este y sobre la manera en que estaría conformado y estructurado. La primera impresión que tuve cuando abrí el texto, <coughs> revisé el índice y lo ojé, fue que tenía en las manos una colección de cuentos, de relatos o historias, quizá de anécdotas del doctor Tirso, a quien estaba a punto de conocer. La lectura del prólogo escrito por Eduardo Parra me ofreció, me ofreció pistas más concretas. Eduardo refiere el trabajo de Fernando Ortiz como de brevedades, de narraciones cortas, redondas, contenidas en sí mismas. ¿Qué distingue y cuáles son las gracias del libro de Fernando? Ubico el conjunto de 25 relatos con coherencia y consistencia no lineal, ni con una historia que se va desarrollando o llega a un punto climático y de resolución, sino como una novela corta de las vicisitudes de un personaje crítico, activo, honesto, con dudas y convicciones. El libro de Fernando tiene el atractivo de que los relatos son cortos, breves, escritos con agilidad y finura, lo cual anima su lectura y motiva el continuarla. Con una economía verbal cargada de simbologías y frases cual trazos ágiles que recrean una situación o condición que no deja duda y es definitiva respecto a la problemática que refiere, en frases breves, como de pasadita, se caracteriza y delinea una problemática que en ocasiones es la consecuencia no deseada de decisiones, procederes o actitudes que parecieran inocuas. Como ejercicio literario, los remates, las frases finales de algunos de los relatos, sus magistrales finos, eh, precisos de cierre quirúrgico le dan un tono y una agilidad a la narración. En lo personal, como experiencia socioemocional, los relatos me llevaron por distintos ánimos y sensaciones, desde la sorpresa, la zozobra, la ternura, el enojo, la risa, la incredulidad, la rabia. Esta impresión de estar ante relatos o historias independientes, como dije hace un rato, si bien es innegable, va dando lugar y al final se concreta que nos encontremos ante una pieza que emerge como una gestal, como una totalidad de la cual es posible identificar sus partes. Esto remite a una imagen de un cuadro impresionista que nos hace evidente un conjunto en donde cada componente es imprescindible para tener una concreción del conjunto. Literariamente estaríamos, en mi opinión, frente a una novela corta cuya línea de continuidad la dan las vivencias del personaje respecto a la realidad del transcurrir cotidiano del quehacer universitario, lo cual ilustra, focaliza de una manera cruda, irónica, humorista y hasta divertida de una realidad que nos confronta, que resulta patética cuando no infortunada y que pareciera inamovible. En cuanto a las preocupaciones mayores que se desprenden de las vivencias cotidianas del doctor Tirso, producto de la dilatada permanencia que ha tenido en la universidad por 25 años, según el, el relato penúltimo, que podrían ser 40 o 45 como que los que le corresponderían al doctor Fernando Ortiz, 
lo convierten en un testigo relevante e identifico las siguientes problemáticas o preocupaciones eh, que aparecen como con cierta constancia en el conjunto del trabajo. La preocupación y problematización por la formación de los alumnos y las alumnas a cargo de docentes que no necesariamente los tienen como el objeto esencial de sus labores. La, la pertinencia social y la duda siempre de si se estará formando de la mejor manera a esos alumnos y esas alumnas el cuestionamiento a una formación más teórica o conceptual que práctica y concreta, la duda permanente y constante de si se estará engañando desde la experiencia y sensibilidad del doctor Tirso a los alumnos cuando le señala que siempre es más conveniente la formación y la ampliación de la cultura eh, personal y que esto generará un beneficio para el país, independientemente de las dificultades y de la certeza de que la posibilidad de encontrar trabajo, desarrollarse profesionalmente en el campo en el que se eligió, son cada vez más complicadas, y si no, ante la evidencia de que esto no sucede, pensar en alternativas distintas que ofrecerles. La relevancia e impacto social de la investigación constituye también otro centro de la preocupación. Esta, señalada en varios momentos, dominada más por un modelo productivista de corto paso, plazo como medio para asegurar ingresos independientemente de la calidad e incidencia o impacto de lo que se investiga. Las prácticas de simulación como una manera también de sortear y de alcanzar de manera fácil, dependientemente de las consecuencias en la formación y en la propia condición de producción y generación de conocimiento que esto acarrea. Amén de las lógicas de funcionamiento de la burocracia universitaria, que pareciera ajena a las problemáticas específicas y más preocupada por la obtención y el ascenso y por eh, disponer de los espacios y de los recursos que la universi universidad tiene para afianzar posiciones, grupos, orientaciones y privilegios eh, asociados con ellos. Y por otro lado, la crítica eh, visión sobre la lógica y dinámica sindical que obstaculiza y que genera condiciones de traba en donde se pone como principio el beneficio gremial en aras de la búsqueda de una satisfacción y de una mejoría de condiciones, no obstante que pongan en riesgo la viabilidad. Y finalmente, la incidencia de, de actores eh, encarnados en cierto tipo de estudiantes de activismo político que a final de cuentas, eh, una vez que concluyen con el propósito o con la eh, esgrimir las demandas que legitiman eh, procesos y dinámicas en la universidad, que en muchas ocasiones impactan negativamente el trabajo académico, se benefician posteriormente de eh, condiciones por la posición o los vínculos políticos que pudieron haber establecido. Y finalmente, sin embargo, pese a todo este cuestionamiento y todo este señalamiento, metafóricamente, la permanencia del doctor Tirso en la universidad, en su labor, en su preocupación eh, por sus estudiantes, por llevar a cabo su trabajo con responsabilidad, con una honestidad de base, auguran que hay un futuro posible en beneficio, perdón, en beneficio de todas y todas. Antes de concluir, quisiera así señalar ciertas frases que de alguna manera afirmarían o señalarían en el personaje esta eh, eh, posición 
de cierto optimismo y que a final de cuentas hay algo siempre por hacer. Esta confesión que eh, hace el personaje de que nunca imaginó que le gustaría tanto la docencia. Los profesores no somos tan diferentes de los altos funcionarios y tenemos la responsabilidad a todos de lo que en la universidad suceda. Con todo lo que me quejo de la universidad, no obstante, tengo tiempo para mí, para mi labor. Este recuento de relatos, esta narración eh, novelada, lo señala eh, el personaje del doctor Tiso como haber contado y contar con su versión a partir de su experiencia. Hay relatos que en términos personales eh, me generaron eh, estos sentimientos que le señalaba y que en particular eh, me parece que no tienen eh, desperdicio. El relato de pronósticos deportivos realmente es hilarante y bueno, eh, eh, plantea una eh, cuestión que tiene que ver con la posibilidad de un futuro que pueda a final de cuentas alcanzarse. Eh, el relato del paro por tiempo indefinido plantea con crudeza justamente las problemáticas de una participación eh, política de nuestros alumnos y alumnas. La experiencia concreta de la maestría fría como relato eh, alude a todo el esfuerzo y el afán de formación y las vicisitudes que esto tiene. Estrujante el relato del desempleo. Y finalmente el toque de, de sensibilidad, de afecto y de ternura que está presente en el relato del concierto. Señalaría ahora sí para concluir, invitar a la lectura del libro y que cada uno y cada una de ustedes derive sus propias conclusiones y se permita la experiencia siempre lúdica y retadora de emprender la aventura de la lectura de un texto como el de Fernando Ortiz. Muchas gracias. Gracias a ti, Octavio. Muchas gracias por tu, tu participación. Para dar continuidad como a este evento, eh, pues toca el turno de presentarles a otro de los invitados para el día de hoy. Él es Manuel Gil. Manuel, eh, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a, antes de, de darle la palabra a Manuel, me gustaría leer su semblanza. Eh, bueno, para compartirles un poco de su trayectoria. Es muy breve. Eh, Manuel Gil es profesor, ha sido profesor durante muchos años en la UAM y ahora en el Colegio de México. Es colega y, bueno, conoce muy bien al doctor Tirso desde hace mucho tiempo. Manuel, te cedo la palabra. Muy buenas noches, eh, Fer. Eh, Octavio, Eduardo, eh, ¿eres eh, tu nombre? Graciela. Eh, la que nos escribías. Sí, de, de Terracota. Primero, este, se, se fue la luz y, y batallaba y batallaba. A, a ver si, si podía encontrar un sitio, mejor me regrese para acá. Eh, es, es, es muchísimo... Eh, es, es enorme la alegría, se lo digo directamente a Fernando, ¿no? de, de tener el gusto de estar en este libro que tanto esperamos. Eh, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, como, es, eh, como se dice, pero eh, cuando, cuando Graciela nos pedía cómo presentarnos, yo decía, pues es que eh, si yo tuviera que elegir alguna de las cosas más importantes de haber, desde hace 40 años, eh, trabajado como profesor universitario, es haber conocido a Fernando, a, a Fer Ortiz. Eh, 
por razones que tienen que ver con el corazón, sin duda, por razones que tienen que ver con la compañía en la vida, pero también eh, porque, porque pude ver a Tirso durante bastantes ocasiones caminando en los corredores y a veces en los viveros. De alguna manera extraña, iba yo con Fernando platicando y, y volteaba y ya estaba Tirso. Y yo decía, este, eh, eh, oye, Fernando, pero perdone, soy el doctor Tirso, experto en clarividencia. Bueno, pues entonces cambiaba el mood de la conversación, ¿no? sin dejar nunca de ser amistosa. Quiero, quiero decir esto porque el, el, en, en el último año me he aprendido de maestros a los que estimo mucho, entre ellos Eduardo, que la literatura es contar historias, relatar, narrar, pero la literatura, la literatura que es artística es narrar bien, narrar respetando la lengua, narrar respetando la, lo que de repente Eduardo me dice, Manuel, en este trabajo, en este párrafo, rapeaste, porque está endo, 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 ¿no? Una cosa muy, muy importante de este libro, porque además el chiste es que ustedes lo lean, es Fernando estás escribiendo como se debe. Muy bien los relatos, pero también muy buena la literatura, como, 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 un, como un arte, ¿no? Eh, otra, otra cosa que se me antojaba mucho, porque sé que tenemos poquito tiempo, y peor si entrando tarde, así como, como, como me tocó, pero sí quisiera decirles que eh, en el periodo de, de mi trabajo en la universidad, el tema que más me ha apasionado es el de la conformación o el, la génesis, la evolución y el desarrollo de la profesión académica. Porque, pues, súbitamente, eh, para muchos de nosotros, la universidad se convirtió en el lugar donde trabajábamos, del cual ganábamos todos nuestros ingresos. ¿no? Y hemos hecho investigaciones, cuestionarios, entrevistas, etnografía, todo lo que ustedes quieran. Yo pienso eh, a todos los que nos están escuchando que, que este libro, con esa, con esa cuestión que solo tiene el arte, esa capacidad de mostrar de una manera muy profunda, eh, es un libro que necesitábamos todos los que hemos querido entender la vida universitaria. Nos hacía falta un libro así. ¿Mm? Y esto lo digo más allá de mi enorme cariño por Fernando y también mi profundo respeto por Tirso, que no son iguales, aunque sean la misma persona. Y quiero dar un par de ejemplos. Fíjense que cuando en 1994 entrevistamos como a 5.000 profesores en el país y profesoras, nos dimos cuenta que el 70% de nosotros contratados en, más o menos en el tiempo en que Alfer y a mí nos tocó que nos contrataran, éramos la primera generación de nuestras casas en llegar a la universidad como estudiantes y no conformes con ello, nos hacían profesores, porque hubo una enorme eh, expansión, hubo mucha demanda y pues este, necesitaban poner frente a los grupos, a una profesora o un profesor, urgentemente. Ahí nos tiene a nosotros trabajando con el SP, SPSS, que es un programa estadístico, haciendo múltiples cosas. Les voy a leer solo una línea al respecto de, de cómo, se, cómo eso que nosotros pudimos decir, que somos pioneros de ser estudiantes de, de, la, de la universidad y luego pioneros en la, en, la, en la función de personal académico, miren cómo lo dice eh, Tirso. Eh, Permítanme un segundo. Dice que eh, 
estaba en asuntos de la carta astral, porque lo que es maravilloso es que de, este, esté adscrito al departamento de clarividencia. O sea, eso es extraordinario, ¿no? Pero dice, bueno, me, me, no, no me convenció la carta astral y perdí el interés por la astrología, aunque debo reconocer que sí soy tímido y tiendo a estar solo, porque el, el que le leyó las cartas le dijo que como era virgo, con la sentencia del sol o no sé qué, era tímido y, era, y, se, y se, tendía, se tendía a estar, ¿no? Bueno, y dice, de todas formas, ante la perspectiva de tener trabajo a mi regreso y pensando que en, mate, en esa materia podía abrirme la puerta para dar otras más clases, ¿no? De acuerdo con mis intereses, me puse a estudiar, perdón, el tetrabiblos de Claudio Ptolomeo, me dieron las clases y es aquí donde brinqué. Me dieron las clases. Tal vez algo tuvo que ver el hecho de que no se presentó nadie más y que con el inminente comienzo de la licenciatura en adivinación urgía contratar maestros. Esto que parece tan sencillo le ocurrió más o menos al 74% de la, de la, de la muestra en, en, nuestro, en nuestro estudio y, como se dice, el de la voz. Sin haber terminado los estudios de, de licenciatura en filosofía, fue contratado de tiempo completo para trabajar en la Guamas Caposal, cuando empecé mi trabajo, para dar clase en diseño industrial. Y yo tuve una duda. ¿Seré Mozart o será un fenómeno social? Después de hacer la investigación, descubrí para abolladura de mi ego que no era Mozart, que era un fenómeno social. Pero Tirso, cuando dice, en alguna medida pudo, pudo tener algo que ver, que fui el único que me presenté, es que Fer, doctor Tirso, Octavio, Graciela, Eduardo, cuando yo llegué o me daban la clase a mí o no tenían quien estuviera enfrente en una semana dando clases de diseño industrial. Es, es leer a Tirso, es leer en, en primera persona y en un extraordinario modo de, de narrar que tiene, ahí sí, como que Tirso aprendió de Fernando una suavidad, para decirlo duro, una fineza para reír y para reírse de sí mismo, ¿no? que son maravillosas. Y este hecho de relatar cómo fue su ingreso y cómo trabajó antes en tres escuelas o cuatro escuelas distintas y anduvo por toda la ciudad cargando sus libros y sus cosas para calificar, fue, 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 fue extraordinario. Este tipo, porque yo, yo pensaba, ¿qué hago? ¿Qué hago con un libro que quiero platicar hoja por hoja? ¿No? Bueno, pues no se puede. Pero yo los invitaría a, a, a leer este libro, sean o no del medio universitario, pero en términos de, 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 de los 400.000 mil que ya somos profesores de la universidad, aquí estamos nosotros. Y estamos como el Quijote frente al caballero de los espejos. Tirso es el caballero de los espejos que nos permite vernos. Y nos ve con crítica, con ternura, porque se ve a sí mismo así. Con crítica, con ternura y con una profunda, con un profundo respeto por quien lo lee y por los que relata. México ha hecho cosas tales como la que narra eh, al inicio de la maestría fría. Dice que, eh, pues, el senador Carapucheta, los nombres no tienen desperdicio, Carapucheta, ¿no? Como senador, bueno, ¿cuánto se lo merece, no, Eduardo? Eh, el senador Carapucheta... Tuvo una influencia decisiva, ¿verdad, Octavio? Cita, Tirso. 
si uno de los objetivos de la ciencia es la predicción y la clarividencia que se ocupa de pronosticar el futuro, entonces la clarividencia es una disciplina científica y debemos apoyar a los estudiantes que quieren formarse en el extranjero. Y ahí se fue Pirso a tratar de enamorar a una nórdica, ¿no? Y, este, y el relato es extraordinario. Creo que Octavio habló de, de varios de los capítulos. Me, me parece que yo eh, eh, entiendo que valdría mucho la pena escuchar a Fer. Creo que la mejor manera de decir que se puede recomendar un libro a, para leer es que con toda la sinceridad de mi corazón y con muchísima gratitud hacia Fernando, yo creo que es un libro que Eduardo en el en el, en el, eh, en el prólogo habla de Kafka, de una influencia de Kafka. Yo pienso, pensé en Pessoa, pensé en la maravilla en que Fer es Tirso y Tirso es Fer. Y cuando uno lee a Tirso y conoce a Fer a través de Tirso, ocurre el tercer personaje de, de Pessoa cada uno de los que lo leemos. Fer, eh, compañeros, este libro se disfruta, se lee, duele, cala, nos ilumina, pero sobre todo es una obra de arte. Fernando, porque lo que relatas es, son cosas muy interesantes, con unos finales deliciosos, ¿no? finales en los que el buey del, del, del Supongo que, que, que Manolo el Gallego, Manuel el Gallego, es de por ahí andar siendo alguien parecido, donde yo hubiera rematado con un llegue, así como de defensa central, terminas como los buenos jugadores, como Platini, con un pase que no merece que el lector le regrese sandías, como a Dirceu. Ese pase que nos da Fernando, lo que merece es una lectura así de suave, así de abierta, así de gozosa, triste y esperanzadora, porque el cariño que Tirso le tiene a sus estudiantes, el respeto que le tiene a sus colegas, es maravilloso. Yo diría, Fer, gracias por haberlo escrito. Cuando sea grande, quiero escribir como tú. Espero yo que el profesor Eduardo pueda hacer el milagro de conseguir aproximarme a la manera en la que tú escribes. Y gracias, Graciela. Esta es una oportunidad espléndida. Disculpen, la compañía de luz no fue aliada mía, pero alcancé a estar presente. Pero un abrazo. Gracias a todos y todas. Muchas gracias, Manuel. Hemos disfrutado mucho escuchar. Eh pues esta inducción al libro y esta, eh, pues un poco eh, recordar ¿no? en las memorias al lado del, del doctor Tirso. No hemos terminado todavía, nos queda eh, un invitado más. Él, él es precisamente el escritor del prólogo del libro y bueno, voy a permitirme leer su semblanza antes de darle la palabra. Él es Eduardo Parra Ramírez, él estudió dirección cinematográfica, se especializó, eh, se especializó en guionismo y luego en creación literaria. Ha publicado cuento, poesía y ensayo, ha incursionado asimismo en la dramaturgia, la dirección de cortometrajes, el guionismo radiofónico, la música, la edición y la docencia. Entre otros reconocimientos, ha ganado el premio Ignacio Manuel de Poesía y el Juan Rulfo para la primera novela. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al portugués y al esloveno. Enseña escritura creativa en el Colegio de Escritores en, de Latinoamérica y en la Flaxo Argentina. Bienvenido, Eduardo Parra Ramírez. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Este, nervioso, como siempre, cuando se habla ante muchedumbres, quiero suponer que del otro lado del Zoom, hay una nutrida muchedumbre, o al menos desde la perspectiva de algún candidato del PT que, que pues suponga que 10 personas es un mitin, 
que es una muchedumbre. Este, yo agradezco la, la presentación. Muchas gracias, Fernando, por la invitación a esta, a esta presentación y por invitarme también a mancillar tu libro con un prólogo este, apenas sensato. Eh, me ha dado mucho gusto formar parte de tu, de tu debut literario y digo debut literario, ya, me, ya explicaré por qué mencionó ese debut, a vida cuenta de que eres un autor que tiene una obra muy profusa este, publicada, pero eh, este sería tu ingreso al, a la tradición literaria como tal. ¿no? Así que muchas gracias, me, me, me siento muy contento porque, primero pues porque lograste aquello que pues es el sueño de un escritor que un día emprende un proyecto y ve pasar los meses y los años antes de verlo cristalizado en una edición. Este, es decir, antes de liberarlo en una colectividad que ya en ese momento irreversible lo hará suyo y, y, lo, y lo pondrá en el lugar que ojalá, en el lugar que le corresponde. Este... Ojalá que las presentaciones sirvieran para convencer a la concurrencia de leer el libro que se está presentando. Digo, ojalá, porque no siempre ocurre. Eh, he llegado incluso a dudar de la pertinencia de las, de las presentaciones. Sin embargo, cada vez estoy más convencido de que, lo, de que lo verdaderamente significativo de la presentación de un libro es el ritual de advenimiento de una obra. Eh, el autor que se siente acompañado por un grupo de cómplices eh, que le dan una, una valoración. Y por esa razón me parece importantísimo este momento para, para ti, para tu proceso y desde luego importante para el libro. Y, y, y todas las implicaciones concomitantes que como bien dijo Manuel, pues este es un libro necesario en más de un ámbito, ¿no? Entonces, pues, es, está buenísimo entenderlo como, como un ritual y, este, y en lo que a mí me corresponde, entiendo, hacer en este, o lo que yo me, me adjudico por la libre a hacer en, este, en esta sesión es hablar de un par de cuestiones literarias, que decía yo que es el debut literario. Um, no todo libro de narrativa es en sí mismo un artefacto de arte, o es un artefacto de literatura. Existen innumerables ediciones, basta con ir a una librería, como dicen los anuncios, a una librería de prestigio, o a un punto de venta de prestigio, pongamos por caso Sanborns, para notar que en las recomendaciones de la mesa de novedades, este, las recomendaciones literarias de los más vendidos, pues proliferan algunos libros que narran cosas, pero que uno no le encuentra lo literario por ningún bendito lugar. Y uno se pregunta, ¿y entonces qué es lo literario? ¿Quién determina qué es lo literario? Insisto en afirmar que lo literario por lo general, en esta tradición, en este medio, en esta república de las letras, eh, es determinado por poderes siempre, por lo general, ¿no? Es, es la industria editorial, es el Estado a través de sus instituciones culturales y educativas, es la academia, este, es la opinión pública, son los medios de comunicación. Y el lector, como buen parroquiano que es, provisto de, sus, de su fe, este, va a buscar a las autoridades intelectuales que le digan que es lo literario. ¿no? Pero, y por eso eh, lo literario siempre es un descubrimiento y a menudo es un descubrimiento personal. A mí me ha tocado ver, eh, por fortuna, nacer muchas vocaciones y muchas, eh, muchas obras literarias en donde sus autores, autores de obra joven, como en el caso de Fernando, este, descubren con perplejidad qué es lo, lo literario. Este, y es, y es este, ni más ni menos que aquello que estéticamente logra un mensaje significativo, un mensaje profundo que se da mediante un artefacto que es gratificante este, por, porque nos desencadena un, una andanada de sentimientos, no solo de procesos racionales. Entonces, en la obra literaria uno ve ese, ese misterio, esa, esa fascinación, eh, incluso esa superstición de estar eh, abriendo la puerta de algo que a lo mejor es insondable. 
Entonces, este, yo siento que es muy afortunado hablar de lo literario eh, este, de espaldas a las instituciones, que es una cosa a la que el libro se dedica minuciosamente, es decir, a la demolición sonriente de unas instituciones que han mostrado tal desgaste y que han mostrado tal, tales niveles de corrupción y de disparate que uno solamente tiene dos eh, alternativas frente a ellas, el, el, la conmoción del patetismo o la risa franca. Este, y Fernando elige esta segunda como resultado de un temperamento que asume las desventuras de una manera propositiva. Este, no es el, la patada al pesebre, no es la demolición gratuita, no es la catarsis de arqueta de aquel que mira la realidad y la encuentra angustiosa o, o nefasta y se dedica a devolverle a, a la realidad un insulto, una, inva, una invectiva o una maldición sino aquel que aprovecha justamente ese disparate para organizarlo. Eh, la, el arte de Fernando tiene mucho que ver con organizar el disparate, eh, destilar las sustancias del disparate y entregarnos unos, unos artefactos sumamente decantados, muy gozosos y muy sencillos de leer, pero arduos de procesar después de la lectura. Como saben ser los buenos artefactos verbales de brevedades, eh, son trampolines psíquicos, como alguna vez lo dijo, lo dijo este Julio Cortázar. Eh, el trampolín tiene una, un movimiento limitado, pero proyecta a aquel que lo, que lo impulsa o que se impulsa en él, lo proyecta lejos. Lo mismo pasa con la conciencia de un lector ante los, ante los artefactos breves, ante los, las pequeñas obras esféricas que son cada uno de los relatos de este libro de, de, de Fernando. Entonces, el placer es inmenso cuando uno está leyendo un texto tan breve, tan amable, tan habitable, pero al mismo tiempo, como bien se dijo y como bien también lo mencionó Octavio, tan confrontador, ¿no? Porque no cabe duda que está tocando allí donde duele. Este, ¿Dónde duele? Pues en la descomposición de las instituciones educativas, ni más ni menos, ¿no? Eh, pero esto es el costado social e histórico y pedagógico del libro. El libro tiene un costado humano que es delicioso porque una de las cosas que logró eh, Fernando fue crear un personaje entrañable, un personaje muy esférico que tiene muchas dimensiones, este, que es al mismo tiempo diabólico en su, en su emplazamiento del humor, en su filo, en su fuego, pero también es eh, simpatiquísimo. Y siento que es una de las dimensiones, de las probablemente muchas dimensiones que tiene, que tiene Fernando. Y entonces construye un personaje de esos que uno dice, si yo no conociera al autor, me hubiera encantado conocer a su personaje. Si yo no conociera a Fernando, no hubiese trabajado eh, algunas tardes con él en, en, en un taller de literatura, si no hubiese conocido a su perico, si no hubiese, si no hubiese visto sus... sus este, sus fotografías de aves, si no hubiese sabido de sus especialidades en materia de psicología, este, pues me hubiera encantado de solo conocer a Tirso, eh, conversar con él y beneficiarme de ese, de ese filo insensato que tiene. ¿no? Eh, eh, algunas de las consideraciones, yo creo que las más importantes las, las he expresado en el prólogo y no, no vale la pena este, insistir en ellas, pero sí quisiera decir algo más, que, que es este, el gusto que me da, porque esta es una literatura, el gusto que me da la publicación de un libro así como está, porque esta es una literatura muy moderna, en el sentido de que eh, también participa de una discusión muy reciente, una discusión incluso posmoderna, o posmoderna, como algunos le llaman a lo literario, este, que es la pregunta de si existe la, la famosa literatura transgénero, la literatura que, que, que es fronteriza que puede ser leída como un género o, o bien como otro género. Y a mí es lo que me parece interesante atestiguar en esta novela o un libro de cuentos. Se le puede decir de las dos maneras porque eh, nada, excepto el marco que le ponga un editor, nos podría impedir que leyéramos este libro también como una novela, es decir, como una sucesión de aventuras de un personaje que tiene solución de continuidad, que reproduce tonos, y que trabaja las unidades como si fueran también capítulos entroncados, encadenados, 
que solicita la intervención de, del lector para restaurar las líneas discontinuas. Entonces también pide un lector activo, inteligente, desprejuiciado, tolerante, eh, que en última instancia se va a beneficiar de eso, de esa cultura y de ese humor y de esa visión crítica que tiene, eh, que pues este, no nos quiere convencer de nada, no hace ningún proselitismo, no se postula como el didactismo de una enseñanza, de una parábola o de algo más o menos obvio. Justamente por carecer de obviedades, por ser sutil, eh, nos queda ese gustito del filo con el cual pues, se, se emprenden las mejores críticas sociales. Este, ha dicho eh, el querido Manuel que ha visto a, a Pessoa, sí, es, es verdad que es una de las dimensiones eh, presuntamente esquizofrénicas de Fernando, eso le, le, le corresponderá a él este, eh, analizarlo, pero también este, yo decía de Kafka porque justamente una de las cosas que hace Kafka es señalar el absurdo de vivir, el absurdo de vivir en una sociedad y de construir instituciones que terminarán aniquilándonos. Eh, pero como efectivamente ocurre eh, que cada escritor es hijo de su cultura, pues estamos hablando de que el, el absurdo latinoamericano del que participa Fernando, pues vuelve la amargura de Kafka una gloriosa pachanga, una, un buen disparate lúdico, una borrachera de percepciones, y bueno, pues no cabe duda, de, digamos que estaríamos en Kafka Huamilpa, que vendría a ser México, o como le, que, o como le queramos llamar. Yo felicito a Fernando, este, porque creo yo que este es un libro de los que verdaderamente se puede decir que son recomendables, que el lector hallará un placer sin duda estético y otros placeres que tienen que ver más con la sevicia, con, con la inquietud demoníaca que vive, que vive en Fernando como creador. Muchas gracias y saludo a todos los que este, están en esta presentación. Muchas gracias, Eduardo, por, por tu intervención. Y bueno, pues ya llegó el momento de escuchar a, a, a Fernando de, de Viva Voz. Y bueno, pues adelante, Fernando, dejo, te dejo bueno, la palabra. Eh, he tenido eh, errores técnicos que ya ven que suceden en esta época del Zoom. Eh, eh, espero que me escuchen. Que prende su micro. Dame un momento, Fernando. Voy a, voy a activar tu micrófono porque no te escuchamos. A ver, vamos a ver primero. Listo. Escuchan, y voy a, voy a cortar el otro audio. Me escuchan y apago el teléfono. ¿Mm? Te escuchamos. Muy bien. Entonces... Eh... A ver, pues dificultades técnicas de esas que hemos vivido en los casi dos años de pandemia. Se le fue la luz a Manuel. Yo no sé por qué no algún problema de sonido con mi computadora. Pero vamos, eh, esto de publicar un libro tiene diferentes momentos gozosos, emocionantes. Cuando el editor dice que sí. Cuando eh, lo tienes en tus manos el momento en el que lo ves en una librería, cuando alguien te hace un comentario, un amigo, eh, cuando un desconocido te dice que lo leyó, eh, de esos que son pocos, ¿verdad? Ya saben, ese, ese lugar común de que te lo encuentras y dices, ay, usted es el que lo compró, ¿verdad? Una persona lo compró. Y otro es la presentación, tiene razón Eduardo, la presentación es un ritual y un ritual que no deja de ser emocionante por, por ser remoto, por ser virtual. Me imagino una presentación en donde estoy con ustedes en el foro de alguna librería, en donde veo este, con, con júbilo que llegan personas conocidas y algunos desconocidos, en donde luego este, se venden ejemplares y uno lo dedica. Bueno, eso no, no es así pero con todo la presentación es jubilosa y la estaba esperando con, con, este, con, con mucha expectación desde días pasados. 
Dicho lo cual, eh, agradeciéndole sus palabras a mis presentadores, les quiero decir que discrepo completamente de ellos porque, eh, miren, en, en los angloparlantes, nosotros decimos narrativa, pero los anglo angloparlantes dicen fiction. Este libro es ficción. Cualquier semejanza en las instituciones, en las personas, las situaciones, es pura casualidad. No existe el estado de Nopala. Eh, la, la, la Universidad de Coatlinchán es una invención. El doctor Tirso, este, no soy yo, de ninguna manera. Él es hipocondriaco, yo no. Y él es bajito. Y, y yo no, no estudié en el extranjero. Así que eh, especulaciones de amigos queridos como ustedes y otros que a lo mejor nos escuchan que de repente están este, eh, hurgando en el texto para ver, y dicen cosas como, ah, tal y cual, es el que fue rector de Iztapalapa, que, ha, que da discursos interminables. No, 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 insisto, que se semejanza con personas o situaciones es pura casualidad. Como sea, alguna semejanza hay entre Cuatinchán, eh, el estado de Nopala, Tirso y, y yo, y, y, este, y yo, yo creo que eh, en todos estos años de profe universitario, pues uno vive muchas cosas, eh, encanto y desencanto, fatiga y enfado, este, entusiasmo y no tanto, y, y, y la oportunidad de, de vertir parte de esos sentimientos en un personaje como Tirso, eh, es este, catártica, sin duda. Es este, agradable dejarlo hablar eh, lo que no se dice. Eh, yo creo que él eh, dice algunas cosas obvias de la vida universitaria, pero, pero, pero no se hablan, porque muchas veces, este, o se hablan en, en ciertos lugares, porque muchas veces nos tomamos este, muy, muy en serio. Eh, ¿Qué más quiero decir de, de Tirso? Bueno, eh, quiero agradecerle, Eduardo, eh, eh, un lugar común también, otro lugar común, es que los libros son como hijos. Si así fuera, Eduardo Parra fue el ginecólogo y el partero y el pediatra de... de del hijo que significa los relatos del doctor Tirso, porque fue muy, muy agradable y formativo estar en los talleres literarios de, de Eduardo y estoy esperando mi sabático para regresar y, y tengo alguna que otra idea de, de, este, de continuar con este personaje. ¿eh? Pero quiero insistir, subrayar una vez más, reiterar a fuerza a, hasta la aburrición, es ficción, es ficticio, es un personaje ficticio. Eh, también eh, agradezco a, a mi amigo Manuel Gil, eh, que como bien dijo él, eh, una de las áreas en las que se ha ocupado como investigador son los académicos. Entonces me gusta que a pesar de ser ficción, encuentra ciertas similitudes entre lo que vivió Tirso con su maestría fría, con la creación de una licenciatura y lo que puede haber sucedido en el país en el que vivimos. Creo que esto fue pura casualidad, ¿eh? que, que, que el, el autor ahí, el narrador, le atinó a ciertas similitudes, pero no, no era esa su intención. Y luego este, eh, Octavio, que tuvo casi todos los puestos posibles en, en una universidad de cuyo nombre no quiero recordar, casi todos los pueblos, los puestos posibles. Bueno, tal vez se vea retratado en alguno de los relatos. Quizá este, pasó algo parecido a, a lo que sucede en una de las, de las este, aventuras de Tirso cuando daba clases y, y este, se encuentra por ahí con una paloma muerta en la terraza. ¿verdad? Es posible que, que haya alguna similitud, pero no más, ¿eh? son poquitas. Son poquitas. Entonces, este, bueno, ¿qué otra cosa quiero decir como autor? Una, una colega 
autora también de varios artículos y al menos un libro personal, muchos colectivos, dice, eh, no me gusta escribir, me gusta haber escrito. Bueno, tiene un punto interesante, ¿verdad? Porque realmente a veces escribir es arduo, lo digo por si nos escuchan personas que están intentándolo, uno eh, este, eh, eh, genera un texto y es un borrador y lo corrige y lo pule y, y va de nuez y entonces, este, pues así es, a veces es, este, es cansado, a veces puede fastidiar. Eh, pero no, realmente a la larga sí me gusta escribir y es de otra naturaleza la satisfacción de haber escrito. Este, son dos cosas diferentes. Uno es una tarea difícil este, en la que hay que tener constancia, en la que hay que tener, ¿por qué no? Tolerancia a la frustración, porque no queda la primera. Definitivamente no queda la primera. Entonces hay que pulir, hay que este, escribir poco y corregir más y leer mucho. Eh, sí, y otro claro es ver la obra publicada. Entonces, este, concluyo para no, no... Esto de hablar al Zoom, pues no sabe uno si las personas que nos, que nos siguen son muchas o pocas, si ya se pusieron a jugar videojuegos o no, si ya se levantaron o no. Entonces, eh, concluyo eh, diciéndoles a mis ya lectores y mis eventuales lectores que me gustaría mucho y ya me ha sucedido escuchar sus opiniones. Eh, eh, este, saber que se rieron un rato, que se divirtieron, que se acordaron de algo, aun cuando las aventuras de Tirso sean pura invención de una de una imaginación desbordada y este, ante la necesidad de cumplir con las entregas eh, de, de ¿qué, qué día era, Eduardo, los martes o no sé qué día, de los martes para el taller del maestro Parra. Eh, si aún así encuentran cierta similitud, si ríen, si reflexionan sobre su propio quehacer como profes, como estudiantes de licenciatura y de posgrado, pues entonces... Este, yo estaré muy contento y quizá en el universo de la fantasía, ah, aquí, aquí una cita, en el universo de la fantasía, eh, Tirso también. Eh, entonces, eh, Tirso, insisto, es irreal, pero, pero quiero terminar con esto. Un día eh, uno de mis hijos, el mayor, está muy chico, me dijo, le, gustaba, este, le gustaban los vampiros. Y, y aunque le daba miedo, veía películas de vampiros y me dijo, papá, ¿los vampiros son reales? Y yo le dije, sí, en el mundo de la imaginación. Ah, y se sintió un gran alivio. Bueno, entonces Tirso es real en el mundo de la imaginación. Eh, pues les agradezco mucho, este, Graciela de Editorial Terracota, Octavio, Eduardo, Manuel, el haberme acompañado en este momento y agradezco a, a nuestros, no sé cuánto, tenemos el dato, Graciela, cuántas personas nos siguieron. Sí, oscila 26, 28 personas. No sabemos, hasta ahora. Ya, ya no oí, no oí de Graciela cuántos nos, ay, ya de veras que yo no oigo, pero bueno, ya me contará. A lo mejor ponme en el chat para que me ponga yo contento o no tanto. No, de todas maneras, poquitos que hayan sido. Les agradezco mucho el, su asistencia a este evento. Gracias, Per. Muchas gracias. Eh, si bien okay. decía... Pues muchas gracias. No sé si Graciela... Vamos a llamar a Per para si que Si hay algo más, este, el público, en fin... Vamos a llamar a Fer porque tiene un problema con el audio, entonces para que no se pierda de esta eh, última parte de su libro. Yo ahorita no oigo nada. A ver. Uh -huh. Un momento, por favor. Queremos que él también nos escuche. Es, es, 
es parte de su, de su tarde. Bien. Bien, entonces... Eh, Bien, estamos otra vez con el teléfono. Sí. Sí. Voy a, voy a poner el, el silencio para Fer, para poder despedirnos antes de que esto continúe y al final vuelvo a abrir el micrófono. Y Fer, por favor, si, si quieres interrumpirme, eh, no dudes en hacerlo para que puedas participar nuevamente. Eh, yo la verdad es que quiero agradecer la, la participación de todos ustedes en, en esta tarde, que si bien decía Eduardo que las presentaciones no siempre sirven para invitar a los lectores a acercarse a la obra, yo sí quiero comentarles que esto que vieron el día de hoy, esta, esta tarde, que lejos de formalidades académicas, pudimos disfrutar de escuchar una serie de narraciones ¿No? Una, eh, cómo nos compartieron todos los que participaron sus anécdotas, experiencias eh, y fue como muy ameno poder escucharlos eso es fantasmas, eso es fantasmas en la universidad y otros relatos eso es precisamente, entonces yo sí quiero invitarlos a que puedan acercarse a la obra les presento el libro físicamente, aquí está y eh, obviamente lo tenemos disponible en todos los canales de venta y es una gran oportunidad para seguir pasando este tipo de tardes eh, de, de, en, con una, de, en una manera como muy amena, ¿no? Lejos de un ambiente formal, lejos de un, de un, de un ambiente típicamente académico. Entonces, eso es, eso es el libro. Y yo creo que la presentación de hoy lo reflejó muy bien. Eh, quiero agradecer también, a, a, además de todas las personas que nos acompañaron, pues a todos los que participaron en la presentación. Gracias, Manuel, Octavio, Eduardo... Fernando, muchísimas gracias y felicidades también. Y bueno, si alguien quiere concluir con algo, yo dejo el micrófono abierto. Yo quiero pedir en nombre de, de, de mis compañeros de presentación y en nombre de muchísimos, no solo profesores universitarios, sino personas, amigos y, y personas que viven en este país, Fernando, yo quiero pedir un pasaporte para ir al país del doctor Tirso. Me gustaría que si tú tienes algún modo, aunque sea ficción, de ir a relaciones exteriores de donde vive, me des una visa, por favor. Bien, voy a, vamos a tratar de gestionar. Eduardo, Octavio. Sí, dice, dice Fernando que esto es un libro de ficción. Hay dos cosas por decir ahí. Una es que este, la forma más depurada de la ficción es la autobiografía, eso se sabe. Y la otra es que, como dijo aquel, el hecho de que yo sea paranoico no quiere decir que no me anden siguiendo. Octavio. Y justamente... Yo diría, y, y sí suponía que en algún momento alguien iba a decir que cualquier semejanza con la realidad, pues es bronca de la realidad. Fer, un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias amigos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues no olviden dejar también sus comentarios en la presentación. Pueden eh, hacérselos llegar también a, a Fernando. Muchísimas gracias a todos. Que pasen una buena tarde. Gracias, gracias Graciela. Gracias, Fernando. Hasta luego. Saludos, Manuel. Saludos, Eduardo. Igualmente, un gusto. Un abrazo a todos.